Hi, everybody. Good evening. Welcome. Good evening, Good evening. teacher. Good evening, Good evening, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Fine. Fine. Excellent. Good evening, teacher. How was, how, how was your weekend? Good evening. How was the weekend? Did you enjoy your weekend? Yeah. Did you relax during the weekend? On Saturday, on Sunday, or yesterday in this case? You relax? Yes, teacher. Okay. okay. Yes, teacher. Amazing. Very good. Okay, listen, I'm going to start and I will pass the tennis first. I'm happy to hear that everybody is fine and I'm ready for, for this new week, right? Please, once you listen to your name, tell me up and say present. Here we go. Alejandro. Present teacher. Thanks. Claudia. Present teacher. Right. Tell me. Tell me, so here. Okay. Let's continue with Edith. Present. Thanks. Eduardo. Present. Here. Evelyn. Evelyn. Present. Thank you. Adima. Present teacher. Thanks. Garcia. Present teacher. Thank you. Presenta Mendoza. Present teacher. Thank you. Ingrid. Ingrid. It's not here yet. Okay. It is. Present teacher. Thanks. Yeah. It is. Present teacher. Thank you. Here, teacher. All right. Present teacher. Here. Kevin. Present teacher. Yeah. Yeah. Present teacher. Thank you. Martha. Oh, she's not here yet. Okay. Let's continue with Mirna Patres. Present teacher. Thanks. Mercedes. Present. All right. Mirna Suniga. Present teacher. Thank you. Norma. Norma. Here. Oscar. Oscar. Present. Good. Present. Paola? Thank you. Present. Yeah. Rolando. Present teacher. All right. Let's continue with William. Present. Good. Jennifer. Jennifer. Thanks. And Yolanda. Present. Thank you. I can you miss now. You are me. Present teacher. Ya me mencionó, creo yo. Sí, sí. Ahorita la acabo de agregar. Gracias. Thank you. Yeah, it's a pleasure. ¿Qué más no mencioné? Como ya mencioné, pero me hace poquito. Estamos todos. Si alguien me hace falta alguien, voy a mencionarlo en un momento. Ok, vamos a, por favor, si me ayudan con las cámaras. Recu bueno, recuerden que tenemos que tener las cámaras salidas. Y voy a tomar ahorita unas capturas. Vamos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Dale, voy a tomar último. Vamos con otra. 
Uno, dos, tres. Thank you. Okay, listen. Before to start. Antes de iniciar. Tengo un par de anuncios que quiero compartir con ustedes. Um, con respecto a la inscripción del siguiente, siguiente módulo. Por la mañana, mañana tarde, algunos me, me, me escribieron que habían recibido un, un mensaje. Pero yo, pues sí, me un mensaje por WhatsApp, fue un correo, pero es con respecto al, al, al registro, en este caso, que ustedes deben de hacer, deben de enviar unos documentos, déjenme ir de boca. Permítame. Sí, es con respecto a los documentos, para la redistribución del siguiente modo. Se les envió, no sé si todos han recibido ese, ese mensaje o ese correo. No, te Sí, lo recibí. Probablemente que se escuche. Sí, sí, yes, en mi caso sí. Sí, 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 sí lo recibí yo. Yo también lo recibí, Ticho. Ok, en ese, en ese mensaje que, que, que ustedes van a recibir, no lo han recibido, no se preocupen, probablemente eh, entre mañana o pasado, pienso yo, pero lo, lo antes posible se les va a enviar ese, ese mensaje o ese correo, porque lo reciben por mensaje, si no me equivoco por WhatsApp. Eh, ahí se les explica, se les proporciona creo, dos links, dos links, perdón. Sí. En uno de ellos está una encuesta que deben ustedes de contratar, una encuesta de certificación. Y en el otro está donde ustedes deben de adjuntar, si no me equivoco, sus documentos para la reinscripción. De modo. Eso lo deben de hacer con tiempo y tal como sí. se les, se les espe especifica. Porque debemos de ser cuidadosos. Les, les digo ahorita hasta cuándo tienen. Pregunté ahora. Tienen hasta el próximo lunes 7. Pero no significa que no, o sea, vamos a esperar hasta, hasta entonces. Enviarlo por tiempo. Porque van por, lo van tomando en cuenta por orden de llegada. Es decir, por orden de que enviamos los documentos. Veo a Ingrid. Voy a pasarle a... Voy a poner en lista. ¿Alguien más que se haya unido ahorita? Good night, teacher. Hello. Hello, welcome. Bueno, solo la palabra, Paula. No, teacher, fíjese que yo recibí ese mensaje, pero solo está el link de la encuesta, nada más. No está el otro link que dice usted. Ahí mismo, bueno... Me, que nos ayude, que, que me preguntó temprano fue Ingrid y, y, y encontró ese, ese link donde está el formulario, si no me equivoco, ¿es el formulario? Sí, sola, solamente dele en leer más. más y abajo le va a desglosar uh -huh. todo, todos los links y los pasos a seguir para, para, ah. para mandar la ficha. Muchas gracias. A la orden. Es que ahí van a encontrar ustedes la encuesta y van a encontrar la ficha. Es la ficha. Ustedes deben de rellenar. Ahí les especifican cómo deben de hacerlo. Háganlo como está, tal y como está ahí, por favor, para que, no, eh, para que nos evitemos algún inconveniente, etc. Otra pregunta que quiero compartir por acá es que recuerden que si sí, entregamos o enviamos eso con tiempo, excelente. Pero algo que debemos tomar bastante en cuenta es la asistencia. Okay, se, los, se los decimos acá. Eh, debemos de cuidar la asistencia, es decir, eh, 70% estar en todas las sesiones y también tomar en cuenta la hora de entrada. Porque si entramos unos minutos tardes, eh, se les va a ir descontando. Es que lo ocurre en esta, yo sé que están todos a, a, al inicio, temprano, yo entro después, pero como que les comentaba la vez pasada, no es porque yo entre tardes, quiero entrar tarde a las clases, sino porque tengo otro grupo antes y debo terminar a las nueve. Entonces, no, terminar antes, 
que son acaban las dos horas. Con ustedes, eh, aunque inicie unos minutos después, pero trato de llevar siempre la hora. Es decir, si iniciamos a las 9 y 3, termino a las 10 y 3. O si no, bueno, a veces nos, nos pasamos un par de minutos, pero para mí no hay ningún problema. Es que contarle que ustedes eh, aclaren sus dudas, hayan aprendido algo nuevo, etc. Así es que eh, por eso les compartí eso la vez pasada, para que ustedes estuvieran al tanto y no dijeran que tienen otra tarde, ¿cierto? ¿sí? ¿Eh? Pero es por eso. Claudia, creo que tiene una pregunta usted. Eh, sí, teacher, fíjese de que yo comencé a llenar el, el formulario que anexa y hay una pregunta de la nacionalidad, entonces ahí no me deja escribir y no me deja pasar, ahí me deja. Uh -huh. Está al, al entrar al link, le pide todos los datos, ¿verdad? dirección, nombre, teléfono, correo y pide la nacionalidad. ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero darle nacionalidad, no me deja. Entonces, usted, no me deja pasar. Ahí me, ahí me quedé. ¿Y usted lo digita o, o, o le tiene alguna pestaña ahí que le, que le muestra opciones? Hay una pestaña que eh, muestra opciones, pero no abre ni la pestaña. Mm. Bueno, si gusta, no sé si todos alguien ha tenido ese mismo inconveniente. No, no, yo no, teacher. E intente abrirlo con otro navegador, porque puede ser que el Ajá. navegador se ocupa deseando ese problema. Probablemente ah, okay. sea eso. Yo intente de esa forma. Uh -huh. Si no me avisa, yo lo voy a, voy a reportar. Aunque ¿no? si fuera problema de, qué sé yo, del sistema o, o de la plataforma que está utilizando, ya hubiera desagrado el problema a todos. Pero intente okay. de esa forma y me avisa. Perfecto, gracias. Ya, yeah, igual. Okay. Eh, sí, pienso de que yo tuve problemas solo con lo de las horas en el, no sé cuál es el, el cinco punto, no sé cuál es ese, pero eh, intento este, resolver los problemas, pero ninguno, o sea, no me, no me acierta nada, aunque yo sé que oh. está correcta. Me está, me está mencionando de la plataforma, ¿por Ajá. Eh, disculpe profesor, lo de, lo de reloj eh, son dos respuestas las que hay que poner al, al, a la misma vez son dos opciones 5 o 9 ah pues quizás por eso ajá si gusta, bueno hago el intento nuevamente y si le da algún problema me avisa yo le puedo ayudar ok, entonces y otra cosa, yo le voy a mandar quizás la captura de cuando me metí a Progreso. Ahí me, me apareció un mensaje que decía de que estaba participando como, no lo sé, pero decía que no valía para certificado y me preocupé. Como asistente, perdón, como asistente. Ajá, como asistente, cabal. Sí. Eso es Así normal es. o... Así me aparece a mí también. Creo que todo se parece así. Ah, vaya. Sí. Uh -huh. ah, Pero si, si gusta, envíeme a captura, así yo pues, puedo preguntar. No se preocupe. Pero no, no, no le va a afectar, no le afecta nada. Ah, vaya. Pero sí, mándame a captura si gusta. Igual, para algún ejercicio, recuerden, así como, como preguntamos en, en el grupo, o sea de forma personal, pues ahí se vamos a la orden, que sean soporte, que les ayuden algo, con gusto. Um, ¿Qué más? Bueno, eh, regresando a, creo que algunas son las preguntas. Tell me, luego no. Luego no. Eh, eh, yo quería consultar sobre eh, donde hay un parte de, de, de los ejercicios en el 5, que uno escucha y uno tiene que escribir este, ¿qué es lo que está haciendo Mari? Creo que y... es la, la última, ¿verdad? 5.3, creo que es. Alguien me sí. consultaba, creo, creo que José que sí. te consultaba la, ayer. Yo, yo por más que he intentado el punto 8, y no, 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 realmente no, no sé, no sé, en todas. Vamos, vamos a escucharlo ahorita, seguro. 
para que ustedes lo escuchen y me digan qué, qué sonido es el que... ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo, Mar? Oh, no. Answer ver, questions vale, about vale, 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 vale. Sí, sound. Sí, one. Vamos a ir a la última. Eight. 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 Ok, ¿qué sonido escuchan? Para mí como que está en un supermercado. O de shopping. Okay. Okay. Se oye como casino también. Ok. Yo igual comprendía que, que, que en una tienda estaba o algo así, teacher, pero... Bueno, ahí va. La verdad que está bien complicado a veces esas cuestiones. Sí. Después ya llegamos ahí. Probablemente acá. No, yo sinceramente no la encontré. Por más que le puse ahí, no, no. Las demás sí, solo esta es la única que no he podido contestar. Probablemente aquí lo que debemos de ir haciendo, que es una recomendación, es ir viendo el vocabulario también, a lo que hemos adelantado. Veamos el vocabulario porque muchas veces ahí está la, probablemente la respuesta. Otra, pues, sí, a veces es bien difícil, pero, pero. Tratemos de indagar y ver qué respuesta podría ser. Algunos decían en algún supermercado, tal vez, eh, en caja, o uh -huh. probablemente cocinando. But this one is, is typing. Typing. Está digitando en una máquina. Teacher. Yeah. Ya. Piensa que yo vi, bueno, vi un problema, va. no sé si quizás porque yo lo estoy haciendo, recibiendo la clase desde mi teléfono celular, va. el problema que yo vi es que a la hora de, de, de escribir quizás daba doble espacio al responder, va. entonces y, y, y yo escribía una respuesta, escribía otra, pero yo consultaba y yo sentía que la respuesta estaba buena, como dice la compañera, va. la respuesta estaba buena pero llegué, a, llegué a, a, a borrar la respuesta y volver a escribir así, letra por letra, y hubo una que en una había escrito doble espacio y por eso me la aceptaba, no me la aceptaba, me la ponía mala. Pues. Entonces es de tener cuidado al momento de, sí. de responder también, porque por los puntos, doble espacio, cualquier cosa no acepta la, la respuesta a la plataforma. Exacto. Deben de dar solo un, un espacio, que a veces... Eso también genera que el tema no, no se quede la respuesta. Vamos a través del audio. Dice. So the answer is, is type it. So she's typing in a typewriter. 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 It sounds like this, right? Una máquina de escribir. The answer is she's typing. La digital. Esa es la respuesta de la, de la última. Alguien me preguntaba temprano. Y pues me, me revisé en la sección que me dijeron. Esa es la respuesta. Typing. Bueno, lo, nuevamente repito, recuerden, tienen hasta el lunes 7 de junio para poder ustedes enviar toda esa documentación que les piden. Por favor, hagámoslo con tiempo, no esperemos hasta viernes, fin de semana, incluso hasta el lunes. Si podemos enviarlo ya, sería recomendable. Van, a, según me dijeron, van o, revisando cada uno de sus documentos por orden de llegada. Que entre más se puran, pero mucho mejor. La cosita que quería decirles estar siempre a la hora, ¿ok? Para que no les vaya a afectar 
su asistencia. Les decía algo muy importante que quiero recalcar, eh, y nos decían nosotros también, nos compartían esa información, que eh, sí, entregamos, vamos a entregar toda la documentación en orden, pero debemos tomar algo muy en cuenta, la asistencia, la confidencia del 80%, porque si tenemos menos del 80%, nos va a afectar. Que por favor, pillamos, que una asistencia, eh, conectémonos a la hora de, de inicio y a la hora de cierre, para que no le vaya a afectar. Porque sí, si entregamos la documentación, pero tenemos ese problema con la asistencia, incluso con la plataforma, quiero decir, con la plataforma, estuve re revisando durante el fin de semana, esos días también, a, ayer, si no me equivoco, el último día que revisé, que hay como dos o tres participantes que no me permito. No sé qué ha pasado. Así que, por favor, avancemos. Ya tendríamos que tener avanzar hasta la sección 3. Estoy avanzando ya la sección 4. Hay algunos que sí avanzaron bastante. Gente. Les invito a que completemos el meter. Completemos hasta la sección 3 y empezamos ya con la sección 4. Empezamos en la sección 4, semana 3. Eh, no recuerden que mantener el 60% de asistencia y el porcentaje del mapa final. Por supuesto, debe de ser más. Yo sé que lo pueden lograr. ¿Okay? Es que no sé si alguien tiene más preguntas, consultas, si no he iniciado. No, oh, teacher. Thank you. Cierto, que no. ¿A quién no he mencionado o, o quién se nos unió hace un momento? No lo he puesto en lista. Eh, yo, teacher, yo, yo entré unos minutitos oh, ya tardecito, sí, es que tenía problemas con el internet, por eso. Okay, perfecto. Marta está acá. No. Y... Hola, Marta, me parece que no. Vamos a ver. Ok, let's begin, guys, with the class. This is the topic for today, clothes and colors vocabulary. We're going to begin with you know, vocabulary related to clothes first. Session number nine. Today is Monday, May 31st. It's the last day of May. And tomorrow we'll begin with a new month. Is June, right? Oh, what do we have for today? Let's begin with clothes and accessories. A clothes in this case. Clothes. And then we're going to, you know, learn vocabulary related to colors, right? Okay, here we have some clothes for work and some clothes for leisure. Leisure, right? Listen, I'm going to play the audio in the platform that I need you to listen to the vocabulary in here. Just give me a second, I'm looking for the section. And we're going to identify clothes for work and clothes for leisure. Leisure, okay? Give me a second. One second. Okay, what I want you to do, I need you to pay attention to uh, the speaker. He, well, in this case, she is pronouncing all the words. Okay, she is introducing all the words. Remember, close for work and clothes for leisure. Here we go. Shirt, tie, belt, jacket, pants, suit, coat, shoes. Blouse, scarf, skirt, high heels, 
raincoat, dress, clothes for leisure, hat, sweater, jeans, gloves, boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, Pajamas. Swimsuits. Now is your. Okay, let's go again. Bells for work. Say again. Listen. Let's go. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat. Shoes. Blouse. Scarf, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat, sweater, jeans, gloves, boots, cap, t-shirt, Shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Now is your turn to practice okay. the vocabulary. Let's go back. Okay, this is the vocabulary that we have for clothes, clothes for work, and clothes for leisure, right? Let's go again, listen to me, and please listen and repeat. Third. Third, high, high, belt, belt, jacket, jacket, hands, hands, foot, foot, hold, hold, juice, juice, blouse, blouse, scarf. Scarf, skirt, 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 high heels, high heels, high heels, wrinkle, wrinkle, dress, dress. This is clothes for work. Now clothes for leisure, for leisure, hat. Sweater, sweater, jeans, jeans, gloves, gloves, boots, boots, cap, cap, t-shirt, 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 shorts, shorts, socks, socks. Sneakers, sneakers, pajamas, pajamas, swimsuits, swimsuits, swimsuits. Okay? Clothes for work and clothes for leisure. Leisure. So we have in here, you know, the clothes categorized. It depends on the occasion, right? Oh, questions about the vocabulary? Let me know. See? Paula, I think. Teacher, tengo dudas cómo pronunciar eh, traje en clothes for work. Suit, suit dice, ¿verdad? Suit, yeah, suit. 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 Gracias. It's a pleasure, yeah. Anybody else? One more time, one more time. Repeat. Listen and repeat. Oh. Yeah, the Santa Mendoza? Sure. Hola, teacher. Quería saber cómo se pronuncia traje de baño. Swim suits. Swim suits. 
Rain sets. Rain sets. Let's go again. Listen and repeat. You're welcome. Close for work. Third. Third. High. High. Belt. Belt. Jacket. Jacket. Hands. Hands. Foot. Foot. Okay, is it completed? You know, item clothing, right? The completed item clothing. Okay, we have the the jacket, uh, the shirt, the jacket, and we have the pants. That is the suit. 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 Cold. 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 Good. Good. Loud. Loud. Scarf. 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 Skirt. 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 High heels. High heels. High heels. Wrinkled. 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 Dress. Dress. Hat. Hat. This is clothes for leisure. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Sweater. Jeans. Jeans. Gloves. Gloves. Boots. Boots. Cap. Cap. T-shirt. 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 Shorts. Shorts. Socks. Socks. Sneakers. Sneakers. Pajamas. Pajamas. Tintsuits. 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 Well, questions again? Preguntas? Dudas? Oh. Yeah? No, no? Ese raincoat, ¿qué es, teacher? Disculpe la pregunta. Yeah, that is, that is, you know, one piece of clothing that we use when, you know, when it is, it is raining, it is raining, you use a, a you wear, sorry, a raincoat, a raincoat. Okay, so you want to, you want to wear it because you want to protect uh, from the rain. Okay, that is a raincoat. That's a raincoat. Does it make sense? Viene siendo como una chaqueta para, para la lluvia. Para el frío, decía yo. Thank you. ¿No sabes? It's okay, it's okay, it's okay, no problem. Somebody else, questions? No? Okay. Let me ask you the following questions. I need, you, I need your help. Clothes for work. Let's begin with that. Tell me, what do you wear for work? What do you wear for work? I wear, in my case, in my case, when I deliver classes, when I, you know, do it in class sessions, I wear a shirt, a tie, and pants for work. Okay, what about you? What do you wear for, for work? Who wants to help me? I wear a shirt, in my case, a tie, and pants for work. What about you? What do you wear for, for, for work? What do you wear for work? Volunteer?
How do you work for work? Kevin, please. Eh, sí, teacher, solo tenía una duda. Eh, um, Snickers es igual al chocolate Snickers. Yeah. Ah, ok. Yeah. Yeah, sneaker, Snickers is a chocolate, right? Yeah, sneaker, chocolate. And we say sneakers when we're talking about, we're referring to uh, tennis, right? Said it in Spanish. Sneakers. Okay, sneakers. Sneakers. In English, we say tennis, tennis shoes. Yeah, we can say tennis shoes. Or sneakers. A sneaker is much better. Somebody else? Well, who can have it? Yeah. Um, okay, what do you work for work? Okay, um, I wear t-shirt. A t-shirt, okay. T-shirt. And, and shirt. Shorts, okay. Shorts. Mm -hmm. And shoes. Do you wear shoes? Um, no, no. <laughs> or sneakers. Yeah, sneakers. They... sneakers, okay, okay, sneakers. Thank you, Kevin. Orlando, and then Jose. Orlando, what do you wear? What do you wear for work? I wear t-shirt, and pants, and sneakers. And sneakers, okay, amazing. Thank you. What about Jose? What do you wear for? For work, that's right. You okay, teacher. Um, yeah. I have a question. Sure. Este, how do you say how do you say genus in English? Oh, okay, you can say flip flops. Flip oh. flops. Flip flops. Flip flops. Flip flops. Flip flops. Okay. I wear a I wear a short. Um, T-shirt and flip flip flop flip flops flip flop flip flop at work. Oh really? Wow, that's so cool. I mean, <laughs> you are relaxed at work. Excellent. Yes, yeah. relaxed. Really? <laughs> that's casual. <Is> <laughs> I, I mean, I think you feel comfortable, right? You feel comfortable because you wear that. That's amazing. Listen, um, I wear shorts. Don't say a short. Shorts. Shorts. A t-shirt. T-shirt. And flip-flops. Flip-flops. Don't say a shorts. Shorts. Because shorts is plural. Shorts is plural. Okay. La palabra shorts es plural. Entonces en español no lo decimos. Um, o se tendría que decir como un short. Shorts. Tenemos que decir shorts. Okay. I wear shorts, a t-shirt, and flip-flops. Very good. Let's see. Thank you. Alejandro. And then Claudia. Alejandro, what do you wear for work? How do you wear for work? I wear a shirt, a pant, and shoes for work. Okay. Very good. The same. Alejandro, I wear, say, a, a shirt, say, a pants, and, and shoes. The same, Alejandro. We say just pants, pants. I wear a shirt. Pants and shoes. Pants. This is in plural. It is the same with shorts, jeans. We say pants and jeans. It's plural. We say pants or a jeans. Very good, Alejandro. Claudia, what about you? What do you want for work? 
I wear uh, blouse, uh, skirt, high heels, and coat. Oh, okay, very nice. Thank you. Thank you, Claudia. Now moving on, let's go with clothes for leisure. Leisure. For example, I can say I wear a t-shirt and shorts at home. Whatever you guys, I want to listen to different participants. Begin with, tell me, tell me what do you wear for leisure or at home? Um, I wear home um, shorts, blouse. Shorts, blouse. And please, Flip flops. Flip flops. Flip flops. Flip flops. Flip flops. You can say flip flops or you can say sandals. I think sandals is for, for women. Sandals, it could be much better. Sandals. Okay. Flip flops or sandals. Uh, repeat it for me. Tell me, I wear. I wear. I wear. Thank you. Let's see, I will go with William. William, what do you wear at home? What do you wear at home? Uh, I wear a shirt, a tie, a belt, a jacket and pants for work. Ah, that's for work, okay, yeah, good, for work. Thank you. Let's see, Mirna Batres, what do you wear at home? At home, for leisure, at I, home. I wear shorts, sneakers, and blouse, pajamas. 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 And only that. Only that, but eh? I yeah. have a question, teacher. Sure. And and the blouse only for woman, but and I use and say it's a t-shirt for. Oh yeah, it depends. It depends because in some cases when we're referring to, as we said in Spanish, I think you you want to refer to that. When decimos los centros, right? Centros. Creo que la mayoría de Para algunos hombres y la mayoría de mujeres creo que utilizan uh, como tipo centro, que son los, los, las camisas de mangadas. Podría ser, like, I wear ten tops. Ten tops. Ten tops, shorts, and sandals, for example. It could be for, for men and for women. Ten tops. Ten tops. Okay. Thank you. These, you're welcome. These are tank tops. Let me show you. Tank tops. These are tank tops. Okay. I think most of the times where, you know, we use, or we were, sorry, tank tops. Okay. Very nice. Okay. Let's see. I would, I would like to listen to somebody else. Um, Yolanda, what do you work for at home? What do you wear for, for leisure? Uh, I wear t-shirt and, and sport pants and flip top. Okay. I think when you say sports pants, se refiere, well, la pregunta se refiere a um, como los pantalones alicados. Four pants. Yes. Yeah, okay, you can say it's four pants. No, yeah, it's okay. Or you can say leggings. 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 Okay. That's good. Thank you, Yolanda. Very good. Uh, any questions? Yeah. Teacher, 
I have yeah. a question. Uh, sure. uh, le leisure is it's when I home or um, a question? How do you say uh, la vagancia? Por cuando salgo cuando salgo vagar o a pasear. ¿Cómo se dice? Well, in that case, it could be like this: leisure, leisure, because we say leisure time. Leisure. Leisure. Leisure time. Ah, okay. Leisure time referring to free time. Free time. Yeah, when you say when you go out, etc. Yeah. Puede referir acá. Leisure. Se puede utilizar este. Ah. Ah, okay. Thank you, teacher. Yeah. Se puede decir así. Eh, cuando decimos leisure, es como ropa, por decirlo así. Uh, casual, ropa, se podría decir, con la, con la cual nosotros nos sentimos uh, confortables, etc. Una palabra que utilizamos en casa. Igual, podría ser tomada como la ropa que utilizamos para, para salir, etc. Ok. Well, somebody else. Moving on. Let's go with the next vocabulary. Now let's go with colors. Okay, here we have some colors. First, let's begin with these ones. Listen and repeat. White. White. Dark gray. Dark gray. Brown. 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 Light gray. Light gray. Beige. Beige. Dark brown. Dark brown, gray, gray, light brown, light brown, black, black, black. Here we have these ones. Let's go now with red, red, pink, pink, orange. Orange, orange, yellow, yellow, light green, light green, 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 dark green, dark green, light blue, light blue, 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 dark blue, dark blue, and purple, 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 okay? These are the colors. These are the colors, and we're gonna use them because we're going to describe our clothes, okay, our clothes. But first, let me ask you the following question. What are your favorite colors? The fabric colors are blue and black. Fabric colors are blue and black. What about Jennifer? Jennifer, what are your favorite colors? My favorite color is pink. Oh, okay, you have just one. My favorite color is pink. Exactly, if you have just one favorite color, you can say, my favorite color is, as Jennifer said, pink. Yes, that's very good. Um, Oscar, what's your what are your favorite colors? And my favorite colors are green and light blue. Okay, amazing. Thank you, Griselda Mendoza. What are your favorite colors? My favorite color are blue. Um, red. And red, okay. Amazing. Thank you. Let's say, what are your favorite colors? My favorite colors are red and, and, and orange. And orange. Orange. Yes. But again, what's it? My favorite. My favorite. My favorite. Yes. 
Thank My you. My favorite colors are red and ya se me olvidó. Yellow. And yellow, yes. Very good. Thank you. Then me. I'm sorry, Alejandro first. Alejandro, what are your favorite colors? My favorite color is dark green and black. Okay. Remember, my favorite colors are, Alejandro, my favorite colors are, because you're mentioning two. Uh, está mencionando dos. My favorite colors are, repeat again, Alejandro. My favorite color are dark green and black. And black, okay. Yeah. Thank you. Tell me. What are your favorite colors? My favorite color are pink and black. And black, yeah. Very nice. Orlando, what are your favorite colors? My favorite colors are dark blue and black. Okay. Repeat again, Orlando. My favorite. My favorite. Yes. Thank you. Ingrid. What are your favorite colors? My favorite colors are blue and light blue. Okay, and light blue. Amazing. Thank you. Norma, what are your favorite colors? Uh, my favorite colors um purple and pink. And pink. Repeat again, Norma, purple. 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 Yes. Thank you. Mercedes, what are your favorite colors? My favorite colors are pink, purple, and black. Good. So you have three favorite colors. Very nice. Thank you. Eduardo, what are your favorite colors? My favorite color are black, red, and blue. Okay, the same, three colors, right? Mason, thank you. Karen, what are your favorite colors? My favorite colors is blue and dark green. Okay, good, just remember R. My favorite R, colors are. Green. Yeah. Thank you. Irvin, what are your favorite colors? My favorite color are white, black, and dark brown. Yes, thank you. Let's see, Paula, what are your favorite colors? My favorite colors are pink and purple. Yes, amazing, thank you. Bea, what are your favorite colors? Uh, my favorite color uh, are black and purple. Okay. Repeat again, Lea. Purple. 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 Thank you. Evelyn, what are your favorite colors? My favorite color are beige and light gray. Okay. Good. Repeat again, Evelyn, colors. Colors. It was me. Evelyn, colors. Colors. Yeah, because it's in plural. My favorite colors are. Very good. Thank you, Evelyn. Okay, questions about the colors? Questions about the colors? Oh, Mirna Patres. Teacher, I love it, the pasteles, colores pasteles. And I'm sorry, but... Colores pasteles. Yeah. Eh, turquesa, ¿cómo se dice? Oh, yeah, that's a good question. Oh, turkey. I don't remember exactly the, the, the spelling. Yeah, turquoise. 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 Turquoise, yeah. That is turquesa. Turquoise. Teacher? Yes. O sea que el color turquesa no se puede escribir porque yo lo había visto de otra manera que era con T. Turquoise. Así. 
¿Cómo se escucha? Nada más que con Y al final, pero con K. Oh, but this one is... This one is a country, turkey, and the, the animal. Mm. Animal. Como pavo. And the country, yes. And the country, Turkey. Okay. Yeah. No problem, no problem. It's like this. It's like this. Okay. Very good. Somebody else, questions? Okay, what we're going to do now with colors, continue with color, and we're going to include clothes. What do you have to do? I need you to describe your clothes. The clothes that you are wearing right now, right? Or the clothes that you are wearing now. Vamos a describir la ropa o la vestimenta que andamos ahorita presente. For example, my t-shirt is blue. Well, right now, this is not my t-shirt, right? My shirt. Yes, that are gray. I'm sorry. Good again. I listen to someone. Okay. My t shirt, for example, is blue. My t shirt is blue. In my case, I'm wearing a, a shirt. My shirt is, well, I would say yellow, blue, and white. Okay. My shirt, shirt is blue. My yellow skewer chart. <laughs> and white. Okay, my shirt. Because this is my shirt. My, sh my shirt is yellow, blue, and white. Another example, my shorts are black. My shorts are black. My shorts are black. Okay. So in my case, my, my, my pants are dark blue. Dark blue, okay? Dark blue. And the last one, my shoes are brown. My shoes are brown. Yeah, that is the way we describe clothes. Now you, I need you to describe your clothes. Okay, the clothes that you are wearing. La ropa que estamos vestiendo. Okay, please, in your notebook, so I'm gonna give you some time. I need you to describe your clothes. Okay. If you want to participate, you can do it. Okay, if you want to participate, you can do it. Kevin. Then Yolanda. Okay, um, my t-shirt is brown and my shorts is, uh, um, sorry, my shorts are black and white. Amazing, yeah. Thank you, that was awesome. Let's continue with Yolanda and then Alejandro. Uh, my t-shirt is light gray and my shorts are dark dark gray and my sandals are purple. Yeah, good, thank you. Alejandro, thank you. Then Claudia, Alejandro. My t-shirt is red, my shorts are beige, my shoes are brown. Yes, thank you. Claudia. My, I'm sorry, Eduardo. Yeah, Claudia. My teacher is black. My shorts are gray. My flip flop um, pink. are pink. Are, are pink. pink, yes. Mm -hmm. Yeah, thank you, Claudia. Let's continue with Eduardo. Then Mercedes and Paula. Short is white. My shorts are blue and red. And my flip-flop is light blue. Okay. Good. Thank you, Eduardo. I will go with Mercedes. My teacher is dark gray. 
my shirt is orange, light green, blue, and white, and my socks are black. Okay. Yeah, very good. Uh, one observation for everybody. Try to make a pause when you say t-shirt, t-shirt. Because, because if you say t-shirt, it's like you're, you know, you're asking the teacher, right? T-shirt, t-shirt, t-shirt. Be sure, be sure. Okay, make a pause. Very good. Be continue with Aula, please. My blouse is like blue. My jeans are blue. My shoes are blue. Yes. Repeat again. Paula, repeat it for me. Blouse. 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 Thanks a lot. Mirna Badre, I'm with you. My blouse is light green. My pants are dark blue. My socks are gray. And my sandals are light brown and dark blue. Yes. Thank you. In that case, with the last one, Mirna, you can say my sandals, my sandals are blue. And... Repeat again, sorry. Do you say dark brown and dark blue, right? Yes, my sandals are light brown. Oh, blue. okay, yeah, it's okay. Thank you. I will go with Delmi. Teacher, uh, how do you say um, el ocre? Ocre. Mm -hmm. It could be. It could be like dark red. Dark red. Dark red. Right. Yes. Dark red. Dark red. Uh, okay. Thank you. You're welcome. My my. My blouse are pink and dark with um, flowers. Okay, okay. My shirt is blue. My sandals are pink. Okay. And beige. And beige, All right. Remember, my chores are. My chores are. Uh, my, my shorts are. Is blue. No, my shorts. My are. shorts are blue. Blue, yes. Blue. Very good. Let me. Thank you. I will go with Orlando. Then Karen and Gisela Mendoza. My t-shirt is white. My shorts uh, are light gray and black. My sneakers uh, are black and white. Yeah. Thank you, Rolando. Karen. My t-shirt is purple and other t-shirt is green. And my shorts are green. My shorts are green, sorry. Very good. Thank you, Karen. That was a good job. Uh, let's continue with Cristina Mendoza. My t-shirt is red. My skirt is black. My sandals are pink. Yeah. Well done. Thank you, Cristina. And I will go with my last participant. I will listen to Iris. Iris? Help us. Yes. Yes. Hola, perdón, tenía problemas con el micrófono. Okay, it's okay. Uh, okay. Uh, my t-shirt is 
green, um, purple, black, and white. My shorts are light gray. Light? Light gray. Brown. Gris. Oh, okay, okay. Light gray. Light, light gray. gray. Okay, only that? Zapatos no tengo. Oh, <laughs> it's okay. Thank you, Iris. Thank you so much. Okay. Well, any questions, guys? Questions about, you know, colors, clothes, the way we describe clothes? No? Everything is clear? Preguntas? Colores? La vestimenta? Como describimos? Everything is clear? Yolanda, I think you have a uh, question. How do you say zapatillas in English? Yeah. Mm, zapatillas. Flats. 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 Thank you. You're welcome. Yeah, because we have high heels. High heels are this one, right? This one, high heels. And oh yeah, thank you for the reminder. Thank you. Well, uh questions, guys, questions about colors, clothes, everything is for you. No. No, teacher. Very good. Uh Kevin, I think you have a question. Yes, um, how do you say gavacha? In English or, or bata. Oh, okay, como, yeah. Como de las de doctores. The, the doctor, right? Doctor. Sí. Yes. Mm, well, you can say like. Let me see. Porque es que también usa eh, como que es un tipo pijama, pero uh, también usan lo que es la bata. Yeah. Well, you can say like, let me see. Forgetting the word. Let me look for it. Let me look for it. Okay. Because I'm, I'm thinking about cold. Cold is a general term. Cold mm. is a general term. Yeah. Like cold. But oh. I'm not sure. I'm not sure about the the you know, the term. The doctors use. Mm. Oh yeah, yeah. You can say cold, cold. Cold. Yeah, cold. That is okay. the one. That is the term that doctors use. Cold. Ese es el término que dicen los doctores también. Cold. Sí. Yes. Es similar eh, to this. Sí. Sería correcto, uh, eh, como la la pijama que utilizan, eh, decir tal cual, eh, pijama. Traje, can, traje yeah. quirúrgico no es. Sí, el traje yeah. quirúrgico. Yeah. So, I'm thinking about uniform. But, yeah, uniform is like. Uniform. It could be like this. But if you say traje quirúrgico. I think that case is different. Because, yeah, they cannot say uniform. Mm -hmm. Uniform is in general. Yes. Uniform okay. is in general. Let me look for it. Let me look for it. You see? Because, yeah, you can say, I think, like, um, I'm thinking about my medical medical suit, probably. It could be like garments, garments, like a garment. T-shirts. Yep. E yes, sushi bar sweet. I'm sorry. Sushi bar sweet. 
Chirurgical. Mm -hmm. Chirurgical. Surgical. Oh, yeah, yeah. Sorry, sorry. Yeah. Surgical. Surgical. Suits. It could be like this too. Yeah, you can say medical suits or garments or surgical suits. Yeah, that is the one that, in this case, nurses or even doctors use. Surgical suits. Medical okay. suits. You can say it that way. Yeah. Thank you, teacher. It's a pleasure. Thank you too. Thank you guys for helping us with you know some vocabulary. Okay, uh, I think we're going to finish right here because it's time. Uh, somebody else questions? Where to go? No olvidemos por favor lo de la ficha. Darla lo antes posible. Nos verá hasta lunes siete. Por favor para que estemos listos y seamos los primeros. Teacher, una consulta. Dígame. Eh, es necesario, porque estaba viendo ahí que teníamos que tener el 80% del curso completado del, de, los, de los cursos. ¿Es necesario que también tengamos finalizada para esa fecha lo del examen? El final test. ¿Es correcto? Mm, no, no, porque no. El, el, el examen final lo vamos a hacer el miércoles. Este miércoles. El próximo miércoles. Ah, ok. Que la, otra semana, la otra semana terminaríamos, el día terminamos nosotros, el día de junio. Ah, ok. Entonces, el examen final se hace un día antes. Ah, ok. Y les he explicado la, la semana pasada, un día antes tiene que estar todo terminado. La plataforma, el examen final, y el jueves tiene que estar todo, todo listo. Tenemos clase normal, pero debe estar terminado todo antes, un día antes. Ok, teacher, gracias. Podría volver a repetir así rapidito eh, la dinámica del examen final. Oh, bueno, con respecto a las instrucciones, lo voy a explicar el, el próximo martes, no se preocupe. Pero sí, el, el examen final lo vamos a hacer la próxima semana, el próximo miércoles 9 de junio. Y un día antes, martes 8, yo les voy a explicar el final test. Vamos a ver las instrucciones, así como vimos en Meter. La próxima semana, no se preocupe. No sé si aclaro su duda. Okay. Uh, yes, teacher. Thank you. Okay. Well, everybody, uh, this is all for today. Thank you for being here. And on this day, we will continue during the whole week. Uh, have a good night, everybody. See you tomorrow. Blessings to you and your families. Stay safe. And God bless you. Bye bye, everybody. See you tomorrow. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye.